Mind Parachutes, à chaque idée, des nouveaux horizons. Avaler les crapauds de Brian Tracy Le monde d'aujourd'hui est plein d'opportunités. Jamais dans l'histoire, il y a eu un autre moment où il était possible d'avoir autant de possibilités pour réaliser vos rêves et vos objectifs. L'envers du décor est qu'à chaque instant, nous sommes confrontés à tellement d'options disponibles sur quoi faire qu'on risque vraiment de s'y perdre. Nous sommes tous confrontés à trop de choses à faire et à passer de temps. Dans son livre « Avaler les crapauds », Brian Tracy nous livre 21 conseils pour dépasser cette sensation d'impuissance et être toujours capable de passer l'action de manière efficace. La première chose à accepter est que nous n'aurons jamais le temps de faire tout ce que nous souhaitons ou qui est attendu de nous. Peu importe le niveau d'efficacité que nous serons capables d'atteindre, nous aurons toujours des tâches en retard ou même qui ne seront jamais réalisées. C'est notre capacité à décider ce qui est prioritaire et qui doit être réalisé vite et bien versus ce qui a peu d'importance et que nous devons pouvoir mettre de côté qui va finalement déterminer notre capacité d'exécution et finalement notre succès. La première chose à faire chaque matin est avaler les crapauds, c'est-à-dire compléter la tâche la plus importante et la plus complexe de la journée, celle que nous allons remettre au lendemain si nous ne nous en occupons pas tout de suite. Une fois avalé les crapauds, le reste de la journée sera indécente. Nous sommes conscients que le plus important et le plus dur de la journée est derrière nous et nous serons motivés à accomplir davantage. Voilà la liste des dix premières étapes proposées par Brian Tracy pour avaler les crapauds. Préparez la table. Décidez exactement ce que vous voulez accomplir. La pire utilisation du temps est de faire très bien une chose qui n'avait aucun besoin d'être faite. Mettez à l'écrit vos objectifs, décidez d'une date limite pour les réaliser et assurez-vous de dédier du temps chaque jour pour faire avancer la tâche la plus importante. Planifiez chaque jour à l'avance. Chaque minute passée à planifier vous fait gagner 10 minutes d'exécution. Vous devriez avoir trois listes, la liste du mois, de la semaine et de la journée. À la fin du mois et de la semaine, prenez une ou deux heures pour lister tout ce que vous souhaitez réaliser les mois ou la semaine d'après. À la fin de votre journée de travail, dédiez 10-15 minutes pour préparer la liste du lendemain. Reportez d'un jour à l'autre ce qui vous reste à faire. Cochez les tâches que vous avez réalisées à fur et à mesure. Cela contribuera à votre motivation à en réaliser d'autres. Appliquez à tout la règle du 80-20. C'est la loi de Pareto. 20% de vos activités est responsable de 80% de vos résultats. Cela veut dire que si vous avez une liste de 10 tâches à faire, deux d'entre elles vont vous apporter 80% de la valeur. Il est intéressant de remarquer que réaliser une tâche nécessite à peu près le même temps. Identifier les deux les plus importantes permet donc de maximiser votre efficacité. Vous devriez refuser de vous occuper des autres tâches tant que ces deux ne sont pas complétées. Considérez les conséquences. Déterminer l'importance d'une tâche revient à identifier les conséquences, positives ou négatives, si vous réalisez ou pas la tâche en question. Dans votre réflexion, n'adoptez pas une logique court terme qui consiste souvent à réduire une tension immédiate. Privilégiez plutôt une vision moyen-long terme qui est focalisée sur vos projets et objectifs. Quelles seront les conséquences d'ici 5 ou 10 ans si vous finissez une tâche ou si vous ne la faites pas Pratiquez constamment la méthode ABCDE. Quand vous planifiez votre journée, classez les tâches que vous avez listées selon la logique suivante. Une tâche A a une grande importance, quelque chose que vous devez faire. Ou alors, les conséquences seront significatives. Une tâche B est une tâche que vous devriez faire, mais qui a des conséquences limitées. Une tâche C serait sympa à faire, mais il n'y a pas vraiment de conséquences que vous ne la faites ou pas. Une tâche D est quelque chose que vous pouvez déléguer à quelqu'un d'autre et une tâche E est une tâche que vous pouvez éliminer sans aucune conséquence. Focalisez-vous sur les domaines clés. Quelles sont vos responsabilités fondamentales dans votre travail Connaissez-vous les 5-7 domaines clés pour votre poste de travail En assurant des bons résultats dans ces domaines, vous aurez une excellente carrière. Les domaines clés dans lesquels vous êtes le plus faible va déterminer les niveaux auxquels vous pouvez utiliser vos autres compétences et habilités. Demandez-vous régulièrement quelles compétences je pourrais développer qui, appliquées avec excellence, auraient les plus grands impacts positifs dans ma carrière Respectez la loi de l'efficience forcée, qui dit que vous n'aurez jamais le temps de réaliser tout ce que vous avez à faire, mais que vous aurez toujours le temps de faire la chose la plus importante. Il faut donc accepter de devoir se concentrer sur vos top priorités et faire attendre le reste. Voilà les trois questions qui peuvent vous aider. Quelles sont mes activités avec plus de valeur ajoutée 
Qu'est-ce qui, moi, et uniquement moi, peut faire Que si bien fait, peut faire vraiment la différence Quelle est l'utilisation la plus précieuse des montants maintenant Préparez-vous à fond avant de commencer. Une des meilleures manières de vaincre la procrastination est d'avoir préparé tout ce dont vous avez besoin pour compléter une tâche avant même de la commencer. Démarrez par ranger votre bureau ou votre espace de travail pour n'avoir que les documents ou les outils nécessaires pour la tâche à réaliser. Facilitez aussi les choses en assumant la posture d'une personne performante. Restez assis avec les dos droits, détachés de la chaise. Bougez comme quelqu'un de très efficace et performant. Faites vos recherches personnelles. Apprenez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre job de manière excellente. À cause de l'évolution technologique et les changements perpétuels en rythme soutenu, les compétences d'aujourd'hui deviennent rapidement obsolètes. Dans ces contextes, un apprentissage continu est un prérequis pour les succès dans n'importe quel domaine. Ne vous découragez pas, tout peut s'apprendre et ce que d'autres ont appris, vous pouvez l'apprendre également, à condition que cela soit une priorité pour vous. Mettez à profit vos talents particuliers. Vous avez des talents et des habilités qui vous rendent différents de toute personne qui n'a jamais vécu. Il y a des choses que vous faites ou que vous pouvez apprendre à faire qui vous rendent extrêmement précieux vis-à-vis -vis des autres. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai fait de bien et sans effort qui est difficile pour d'autres Souvent, ce que vous aimez faire est ce que vous faites le mieux. Une fois que vous l'avez identifié, concentrez-vous exclusivement sur ces domaines d'activité. Voilà les dix premiers conseils de Brian Tracy pour vaincre la procrastination et faire une utilisation très efficace de votre temps. Cela vous permettra non seulement d'atteindre le succès, mais aussi de ressentir une sensation d'accomplissement et de bonheur grâce à l'image positive que vous aurez de vous-même. Est-ce que vous rencontrez des difficultés lors du passage à l'action Quel est d'après vous votre frein principal Laissez un commentaire ci-dessous. Je vous attends nombreux sur la page Facebook de Mind Parachutes. Inscrivez-vous et partagez un maximum. Vous pouvez également soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.